嗯，今天桃园市长郑文灿呢是前往桃园市复兴区参加基层建设办理的座谈会，其中讨论到了罗浮温泉区的规划以及基果派教堂的土地权益争议的问题。市长也在会中提出相关的办法解决。我们基果派所有的部落的乡亲要请我们的正市长，正市长为他们主持公益。因为基国派老教堂是属于我们基国派原住民他们的一个信仰的一个核心，也是一个共同记忆一个最美的符号。那因为我们上次呢到文化局哦啊、呃、去呃问一些咨询一些事情的时候，一看原来我们基国派教堂它的负责人是属于非原住民的王先生哦。怎么一个老教堂会是成为一个非原住民的一个产权？这样子啦，你们要打官司要的预算，我们来编啦，好不好？因为这要打官司才能解决啦，这我听懂的啦。这个这个不是用做劳力可以解决的啦，这个要打官司才能解决。我来编一笔哈、哦，专门打官司，把基督教教堂，但是你要提供相当的证据哦，不然把它搬起来是输掉。由于基国派老教堂呢，因为争议是分成土地权和建物权较为复杂，因此郑文灿市长在会中说明，因为这个问题呢是必须靠官司解决，因此他会将编列相关诉讼的预算协助族人。另外，会中也有说明小乌来风景区的相关规划，例如道路和罗浮温泉的示范区土地变更计划都在紧锣密鼓的进行中。另外，日前引起族人不满的温泉开发，郑文灿呢。也解释，野亨的温泉呢，只是暂缓开发，因为小乌来风景区的土地比较没有问题，所以先着重处理罗浮的温泉。